Hallelujah. Learn to worship God in spirit and in truth. Am yudu, unme yudu na maanu aradhi ki bodhan vena sayra. Kattu na udaikra. Sangai ke sabi la kuda bala mani yara. Am diya worship on India yarpo. Amen. Ipa kuda yadakke nirutta manasu la. Kadaisa naal kuto. Chedi kudutu no. Ana, udi thirpindu. Thirumon na aradhi ki bodhan. Amen. Sayyudu udi thirpindu. திரும்ப ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்த ஒரு உணர்வு எனக்கு மனைவிக்கும் அருமையான போதுவரையா உங்கள் அழைப்புக்காக ரொம்ப நன்றி சந்திரமோகன் என்ற டீமுக்காக ரொம்ப நன்றி செலுத்துகிறேன் அவன் இணைப்புகள் தீவனாக உண்டாகிறது அந்த இணைப்புகளின் கனியை பார்த்தா நமக்கு தெரியும் சில நேரங்களில் சில சபைகளோடு சில ஊழியர்களோடு ஆண்டவர் தன்னுடைய அண்ணாதி திருமணத்தின்படி இணைக்கிறார் ஸோ அந்த சபைக்கு போன முறை வந்த போது சரி இப்போது வந்த போது சரி அந்த இணைப்பு உணர்கிறேன் போதுகிறேன் அமேன் ஆந்த லூயா கத்திரி பிரசவ நேரத்தில் ரொம்ப வல்லமையாக இருக்கு அன்னைக்கு ஆண்டோடைய அன்பை கொடுத்து உங்களுக்கு பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதே பகுதியை திரும்ப பேசும்படி எனக்கு ஏவி கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைகள் சபையில் அவனுடைய ஆலயத்துக்கு வருகிற பிள்ளைங்க பிள்ளைங்கிற அதிகாரத்தில் வாழாம அடி அடிமைகளைப் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை குறித்து பரிசு தாமியான் அவர் பேச விரும்புகிறார் பாருங்க லூகா பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் வேதாம் அப்படிதான் சொல்லுகிறது ஒரு தாக்குனுக்கு எத்தனை குமார் இருந்தார்கள் இரண்டு குமார் இருந்தார்கள் அப்போ அந்த இளைய அப்பா பார்த்து என்ன கேட்கிறான் தெரியுமா தாக்குனி எனக்கு வருகிற பங்கு எனக்கு கொடுத்துரு அப்பா வீட்டில் தான் இருந்தான் ஆனால் எண்ணங்களில் வித்தியாசம் உண்டாயிட்டு எண்ணங்களில் மாறுதல் உண்டாயிட்டு என் பங்கு மாம் பங்குன்னு பேச ஆரம்பிச்சா அப்பா என்ன நம்ம செய்தார் வேதாந்த படி உங்களது அந்தபடி அவனுக்கு அவனுக்குரிய பங்கை பங்கிட்டு கொடுத்தான் அப்படி எழுதிருக்கு இல்லை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப் அந்தபடி அவர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தான் கிட்டக்குமாரன் அந்த தலை கொடுத்தது பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் தான் வேதாந்தில் அந்த தலைப்பு கிடையாது அது தவறான தலைப்பு அங்கே ஒரு கிட்டக்குமாரன் இல்லை ரெண்டு பேருமே கிட்டக்குமாரன் தான் ஒருத்தர் வாய திறந்து பங்க கொடுன்னு கேட்டான் என்னத்த ஊமை கடன் வாங்கிருமா அவன் மனசு அதாக இருந்தது சொல்ல தைரியம் இல்லை சொல்ல தைரியம் இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேர் இன்னங்க எப்படி தான் இருந்தது அவனுக்குரிய பங்கு எப்படியா எடுத்துகிட்டு போயிடும் போயிடணும் இப்போ சின்ன கேட்குறான் அப்பா எனக்குரிய பங்கு எனக்கு கொடுத்து அந்தபடி அவர்களுக்கு அவனுக்கு சொல்ல அவர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தான் அண்ணனுக்கு தம்பிக்கும் பங்கிட்டு கொடுத்தாச்சு இவன் யோகிய நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்பா அவன் தான் சின்ன போய புத்தி சரியில்லாம கேட்கிறான் ஏன் பங்கு ஓம் பங்குனு அப்பா நான் உங்களுக்கு கூட தானே இருக்கேன் எனக்குள்ளதான் உங்களுக்குள்ளது உங்களுக்குள்ளதான் எனக்குள்ளது அவனுக்கு வேணாம் நான் கொடுத்து விடுங்க போகட்டும் எனக்கு வேணாம்னு சொன்னோம் இல்லையா எங்கள் ஊரில் பரவாயில்ல சொல்லுவாங்க அவங்க தெரியுமா தெரியாது யோக்கிய வரா சொம்பத்துக்கு உள்ளவை அப்படின்னு ஹலோ இன்னைக்கு ஆவியார் வசத்த காரியங்களை பேச போகிறா பரவாயில்ல வீட்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் சிந்தனையில் பரவனை போல இல்லை எண்ணங்களில் தரப்பனை போல இல்லை அப்படி ஆலயத்தில் தான் இருக்கும் தெய்வனி வீட்டுக்குள்ள தான் வருகிறோம் கரும்ப வச்சு ஆராதிக்கிறோம் பாட்டு பாடுகிறோம் காணிக்கை கொடுக்குறோம் அசோகங்களை கொடுக்குறோம் எல்லா காரியத்தையும் செய்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிற அப்பா நீ என் வீட்டில் இருந்தால் கூட என்ன மாரி நீ சிந்திக்கலையே என் எண்ணங்கள் போல உன்னுடைய எண்ணங்கள் இல்லையே வேதா அப்படியே சொல்கிறது ஒரு மனுஷனுடைய எண்ணங்களை விட தேவனுடைய எண்ணங்கள் உயர்ந்தவைகள் ஒரு மனுஷனுடைய வழிகளை விட அவருடைய வழிகள் உயர்ந்தவைகள் உயர்ந்தவைகள் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பூமியை விட வானம் எந்த உயர் உயரமாக இருக்கிறதோ 
அதுபோல ஒரு மனுஷனின் எண்ணங்களை விட அவனுடைய வழிகளை விட என் தேவனுடைய வழிகள் உயர்ந்தவைகள் அதிசயமானவைகள் வழிபாடுகளிலும் <laughs> எண்ணங்கள்ல வித்தியாசம் வந்துருச்சு என் பங்கு எனக்கு கொடுத்து தாப்பு ஆகி பண்ண கொடுத்த எடுத்துட்டேங்க போனான் தூர தேசம் சில ஆண்டவரை விட்டு தூரமா போக பாக்குறீங்க ஆண்டவர் வாணி கொடுக்கல போகாத அந்த தூர தேசத்துல அந்த நிலம் உண்டாயிட்டு பிடிக்கல <laughs> கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை கூட்டி 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 ஒரு நாள்ல எனக்கு ஆண்டவர் வேண்டாம் வெயில வேண்டாம் வேண்டாம் சப வேண்டாம் ஒரே ராத்திரி எவனை கெட்டு போவதில்லை படிப்படியாய் ஒரு பெரிய மரத்தை எப்படி கரையான்கள் அறிவிக்க ஆரம்பிக்கிறதோ அப்படியா பிசாஸ் நசையான கரையானை போன்ற அந்த எண்ணங்களை உங்க ஆவில சொருகி உங்க சிந்தனையில சொருகி ஒவ்வொரு நாளும் அறிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால நான் ஹைஸ்கூல்ல படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கிராமத்துல ஒரு பெரிய மரம் உண்டு அவ்வளோ பெரிய மரம் இரநூறு வருஷமோ தெரியல பெரிய மரம் ஒரு நாள் நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டு இருந்தேன் பயங்கர சத்தம் இடம் பார்த்தா அவ்வளோ பெரிய மரம் யாரும் தொடல புயல் இல்ல காற்று இல்ல மழை இல்ல அப்படியே சட 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 ஒரே நிமிஷத்துல கீழே விழுந்துருச்சு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் இவ்வளவு நாள் ஜெயஜாண்டிக்க இருந்த மரம் இன்னைய ஆச்சு பக்கத்தில் போய் பார்த்தா கரையாங்கள் வெள்ள வெள்ளையா உள்ள ஃபுல்லாக ஓட்டியாக இருக்கு வெளியே முழுமையாக இருந்தது உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்குது ஓட்டையாக இருக்குது அந்த கரையான இது வரைக்கும் யாருமே பார்க்கல என்னைக்கு மரம் விழுந்ததோ அன்னைக்கு தான் அந்த கரையான பார்த்தோம் இவ்வளவு நாள் இது உள்ளதாக இருந்ததா கிராமத்துக்கு அவர்கள் யாருக்குமே தெரியல என்னைக்கு அந்த மரம் உடைந்ததோ தெரியுமா <laughs> பெருசாட்டோம் 
பணம் எடுத்து போய் எடுத்துக்கோ எவ்வளவு எடுத்துக்கோ தொடமாட்டோம் ஐயோ இவ்வளவு போய் பார்த்து செய்யறதா ஆனா சின்னது சின்னதா அனுப்பிச்சு பாருங்க ஒரு சின்ன எண்ணம் ஒரு சின்ன கரையம் ஓகே ஒரு கரையம் வரும்போது இன்னொரு கரையான் கூட்டு வரும் பிறகு குடும்ப குடும்பமா வருவாங்க கோத்திர பத்திரமா வருவாங்க நூற்று கணக்கில் வருவாங்க கரையான் தான் ஆயிரக்கணக்கில் வருவாங்க லட்சக்கணக்கில் வருவாங்க பிரியமான கண்டிப்பிலே ஆவியானவர் உன்னோட பேசி கொண்டு இருக்கா உனக்குள்ளாக நடக்கிற காரியம் உனக்கு தெரியுமா மனதைவே <laughs> <laughs> சுத்தமான இது எனக்கு சிருஷ்டியும் அப்ப நான் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கரைய வேண்டாம் கரைய வேண்டாம் மனுஷன் பார்த்து பார்க்கிறா தெய்வனது இருதயத்தை பார்க்கிறா அப்பா வீட்டில் தான் அதுதான் அப்பா பணம் வேணும் அப்பா ஐஸ்வரியம் வேணும் அப்பா ஆஸ்தி வேணும் எல்லாம் வேணும் அப்பா வேணாம் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்சி நினைக்கிறேன் <laughs> என்று <laughs> 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 புரியல <laughs> ஒன்று <laughs> நாளைக்குள்ள <laughs> போறவங்க போ பரவாயில்ல 
வேணும் சொல்லு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்யலாம் புரியல புரியலையா கை ஒழி காட்டுங்க ஆமா புரியல புரியலையா எல்லாத்தையும் அதுதான் பிரச்சனை வருது ஏன்யா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போற வரமாட்டேன் <laughs> உன் வாழ்க்கை பரிசுத்தம் இருக்கும் 
உடைய எண்ணங்கள் இருக்கு நன்மை இருந்தால் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மை உண்டாகும் உடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறது ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளிந்திரியங்களை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன் அவன் குறைப்படுத்தணும் என்ன போது அவர் சொன்னான் எங்க அப்பா வீட்டுல வேலைக்காரன கூட என்ன இருக்கு நல்ல சாப்பாடு இப்ப அவன் நிலைமை அந்த அந்த அடி மட்டும் நிலைமை தான் இருக்குது தவிட்ட பார்த்தோம் அடுத்து நினைச்சான் சாப்பாடு நினைச்சான் புரியுது அவங்களுக்கு தவிட்ட பார்த்தோம் பண்ணிக்கு தவிடு யாராவது தவிடு சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிடுறது இல்லை அது நமக்குரிய ஆதாரம் இல்லை நமக்குரிய ஆதாரம் இல்லை பண்ணி தீங்கிறது தான் தவிடு அதையும் கேட்ட அதையும் கொடுக்கல பண்ணியை பார்த்தா போகிறாங்க நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை பண்ணியின் பேர் சொல்லி திட்டுவோம் இல்லைங்களா பண்ணியை பார்த்து ஒருத்தவங்க புறாம போகிறானா அவன் நிலம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் பாருங்க உங்களையும் என்னை பார்த்து போகிறாங்க மட்டும் போகிறாங்க பண்ணியை பார்த்து அது சாப்பிட்றத பார்த்து ஐயோ ஒரு பண்ணியாக இருந்தால் நம்மளும் நல்லா சாப்பிடலாம ஒரு வேலை நகைச்சுவா இருக்கு ஒரு மனுஷனை எவ்வளோ தரக்குறைவாக பிசாசு கொண்டு வர முடியுமோ அப்படி தான் கொண்டு வர முயற்சிப்பான் வாழ்க்கையோடு <laughs> உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா தரையா அறிக்க அறிக்க என்ன செய்யுது போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு நாள் அப்படியே விழும் அவன் சொல்றான் அப்பாவுடைய அன்பு உணர்ந்தானோ இல்லையோ அப்பா வீட்டுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தவங்கனால ஒரு ஞானம் இல்லைங்களா சாப்பாடு அப்பா வீடு கூட என்ன கிடைக்கும் சாப்பாடு இப்ப அப்பாடு அன்பு குறித்த யோசிக்கல நல்லா கவனிங்க ஆனுடைய அன்பு குறித்து பேசி கொண்டு இருக்க ரொம்ப திருக்கு தரிசனமா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் என்ன பேசுவேன் அவருக்கு தெரியாது ஆனா அந்த பாடல் எல்லாம் அன்பை கொடுத்த வந்தது இன்னைக்கு எவ்வளவு அருமையா ஆண்டு எடுத்து கொடுத்தாரு பாருங்க இன்னைக்கு வலது கருத்து பேசி ஒரு அமைன்னு சொல்லுவாங்க அப்பா அன்பு குறித்த ஒரு வெளிச்சல் இன்னும் எனக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு நாளும் 
சத்தியம் தெரியல என்னைக்கு இந்த சபைக்கு வந்தனும் சத்தியத்தை கேட்டுரும் ஆண்டவர் என்னை முற்றிலுமா அந்த இதுல இருந்து விடுதலை செய்தா இருபது வருடம் வளராத ஒரு வளர்ச்சி அவிக்கிரிய வளர்ச்சிய ஒரே வருஷத்துல பெற்றுக்கொண்டே என்ன சொன்னா புரிந்து <laughs> ஒருவாடிக்கொண்டிருந்தார் <laughs> ஒருவாஜிய <laughs> தெரியுமா நம்ம வீடு தான் 
எதுங்களுக்கு தெரியணும் கை துணிங்கன்னா சொல்லுவேன் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஆண்டோட வீக்னஸ் அவருடைய அன்பு தான் அவருடைய வீக்னஸ் ஆமாம் அவருடைய அன்பை நினச்சிங்கன்னா அவரை மாரி நம்ம யாருமே நேசிக்க முடியாது ஒரே கட்டத்தில் படுத்து தூங்குற புருஷ கூட உங்களை நேசிக்க முடியாது கூட தூங்குற மனைவி கூட நேசிக்க முடியாது பெற்றெடுத்த பிள்ளை கூட நேசிக்க முடியாது என் லட்சம் என்னை நின்று என்னை அவமானங்கள் என் எல்லா தவறுகளும் தெரியாமல் தெரிந்தேசித பல காரியங்கள் அழுது கொண்டு என் பின்னால் ஓடி வருகிற ஒரே தெய்வம் ஒன்று உண்டா அது ஆண்டவரா ஏசு கிறிஸ்து அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் நம்ம யாரும் யோக்கியங்கிறதுனால அல்ல அவருடைய அன்பு பெரியது ஒரு நாளை வாழ்க்கையில் பாவம் பெரியதா என்று ஆண்டு சொன்னார் நீ செய்த பாவத்தை விட என் அன்பு பெரியது சொல்லுங்க உங்க அன்பு பெரியது ஆண்டவர் வாய்த்தது சொல்லுங்க உங்க கிழமை பெரியது ஆண்டவர் சத்திர நிதமா சொல்லுவான் உன் பாவம் பெரியது சொல்லுங்க ஏசுவின் நாத்து நாமத்தினால என் பாவத்தை விட நீங்கள் <laughs> 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 திரும்பி போறேன் வழியில் இருந்து விசுவாசிகள் குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு பொருந்தும் எனக்கும் பொருந்தும் சில பகுதிகளில் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் வீட்டு நெசிக்கிறோம் பிரிந்திருக்கிறோம் எண்ணங்கள் பிரிந்திருக்கிறோம் கிரியில் பிரிந்திருக்கிறோம் திரும்பி வரும்போது நம்ம ஆண்டவரை தவறாய் பிரிந்தவர்களுடைய பிசாசனை செய்யலாம் அந்த சூழ்நிலையை அந்த பாவத்தை பயன்படுத்தி உங்க இருந்து என்ன செய்யலாம் குற்ற மனசாட்சி உருவாக்கிறான் ஆண்டவர் உங்களை எப்படி நேசிக்கிற என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம் நீங்க ஆண்டவர் தன்னுடைய தவறுடைய இருதயத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது விரும்புகிறார் போ <laughs> <laughs> நல்லா பாருங்க கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இப்ப என்ன செய்யறான் தகப்ப வீட்டுக்கு அவன் வந்து கொண்டு இருக்கிறான் வேதத்துல நான் படித்து நீ யார் வேதம் வந்து திருப்ப வேண்டாம் எழுந்து புறப்பட்டு தகப்பனிடத்துல வந்தா சொல்லுங்க தகப்பனிடத்துல வந்தா அப்பாங்கிறதுக்கு ஃபுல் மீனிங்கை நான் ரச்சி போட்டப்பட தான் புரிஞ்சுக்க எனக்கு சரிதப்புறமா இவர் தாப்பணம் உண்டு என்னை நேசிக்கிறவர் தான் செல்லமாக வளர்த்தவர் தான் ஊழியத்தில் இருக்கிறவர் தான் அவருக்கு போதவர் தான் ஆனால் ரச்சிக்கப்பட்ட என் வாழ்க்கையை என் ஆண்டு ஒரு பதினாறு வயதாக இருக்கும்போது ஒப்பு கொடுத்தப்போ தான் அந்த அப்பாங்கிறதுக்குரிய முழுமையான அர்த்தத்தை நான் தெரிந்து கொண்டேன் நம்ம எல்லா தப்பாக இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒரு வேலை மறுத்துருக்கலாம் இந்த உலகத்தில் அப்பாக்கள் யாருமே பூர்ணமானவன் கிடையாது உணர்ச்சி <laughs> அதிகாரத்தை <laughs> 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 